<웃음> 이번 영상에서는 뉴캐슬 약대 요즘 문의가 많은 약대죠. 자 그럼 3천만 원을 받고 가는 법에 대해서 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 저는 장기성이고요. 안녕하십니까 토마스입니다. 자 이제 그런데 오늘은 이제 그 많은 약대 파운데이션 중에 저희가 뉴카슬 약대 파운데이션을 가지고 온 이유는 물론 장학금 때문이기도 하지만 네. 장학금을 많이 준다고 무턱대고 할수 있는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 그렇죠. 뉴카슬 대학교 뉴카슬 약대가 왜 좋은지에 대해서 단이 먼저 말씀을 나눠보고 시작을 하면 좋겠습니다. 뉴카슬 대학교는 러셀 그룹 소속이고요. 세계적으로 인정을 받고 있는 대학이고요. 전 세계 랭킹으로는 150위, 영국에서는 대충 10에서 20위 사이에. 랭크되어 있습니다. 뉴카슬 약대는 오래되지 않았어요. 약학대학이 2012년부터 제작했는데 이 근데 특이한 건 약학대학이 의과대학 안에 있어요. 음. 이 말은 이 다른 데 약대하고 아주 차별성이 있는 건데 우리는 이 약사가 약만 지어준다고 생각을 하잖아요. 우리나라는 그렇죠. 영국은 아니에요. 기본적으로 환자의 뭐 상체를 보고 처방을 같이 하는 음. 형태로 그렇죠. 하더라고요. 그래서 학업을 할때 의대생들하고 같이 코 같이 활동을 하게 돼요. 음. Hey, my name is Andrew. I'm a third year pharmacy student here at Newcastle University. It is a four year program with integrated masters. And I just wanted to show you around the building today and sort of what it's like to study pharmacy here. So let's get started. So let's start right here inside King George VI building. It is one of the oldest buildings here in Newcastle University. School of Pharmacy moved here in 2017 when I started studying here. And it is right in the center of the campus, right by the Students' Union. 밑에 사진들을 보면 저희가 약대가 의대, 의과 대학 안에 들어가 있습니다. 그러니까 음. 의과 대학은 약대만 있는 거 아니고요. 여기 뉴카스는 특이하게 또 여기 이렇게 메디컬 스쿨이라고 되어 있네요. 예, 예, 서로 이렇게 학제 간 교육, 융합 교육 이것들이 어, 네. 영국은 상당히 광조되고 있는데 특히, 특히나 뉴카슬 대학교는 그런 것 같아요. 그래서, 네, 그래서 이제 뉴카슬 약대에 들어가려면 네. 파운데이션을 하면 되는데 한국 학생들은 인문계 고등학교를 나오, 나오잖아요. 고등학교 네. 졸업하는데 그러면 고등학교 졸업 후에 대학 예비 과정이라는 과정을 하고 엠팜 어, 그러니까 약대로 진학을 하게 됩니다. 사년 과정을 하는 거죠. 사년 과정을. 그다음에 네. 고등학교를 졸업하지 않아도 고등학교 2학년까지만 수료해도 현재는 받아주는데 네. 고등학교 2학년까지만 해도 파운데이션 과정을 하고 약대로 진학할 수 있습니다. 그 입학 조건인 거네요. 예, 이게. 예, 예. 고등학교 네. 2학년 이상이면 됩니다. 네. 고등학교 3학년까지 끝낸 경우는 5등급 이 음. 내면 되고요. 고등학교 2학년까지 한 경우는 3등급. 검정고시도 되는데 70% 정도인데 이과 문과에 대한 구분 없고 생물화학을 하면 좋겠지만 하지 않아도 가능하나? 입학은 가능합니다. 4학기짜리는 5.0. 기짜리는 네. 어, 5.5 이상을 요구를 하고 있습니다. 네, 근데 실질적으로 약대를 간다라고 하면 어. 사실 영어 실력이 되게 중요하잖아요. 어, 여기 입학 기준은 아예 저 5.5지만 실제로 약대 시작하시는 분들 6.0, 6.5 이렇게 시작하시거든요. 네. 네, 약대 준비하시는 분들은 영어에 조금. 네. 그리고 이것도 좋네요. 왜냐하면 다른 약대 파운데이션은 대부분 그 약대 파운데이션이라고 아, 거기만 가는데 이제 뉴카슬 저희 같은 경우는 다른 많은 대학교로 진학을 할수 있다라는 걸 말씀드리고 싶어요. 내가 만약에 뉴카슬 약대 파운데이션을 한다라고 네. 하면 보험처럼 뉴카슬 대학교를 어? 입학 허가를 받아놓고 나중에 추가로 네개 대학을 더 지원할 수 있다. 아주 네. 큰 장점이 되겠네요. 비용 담아 알아보도록 하겠습니다. 예, 네. 지금 약대 기준이라고 했는데 거의 이제 1년에 한 4, 5천만 원 정도 든다고 생각하시면 될것 같아요. 이러면. 현재 환율로 보면은 파운데이션은 3천만 원이에요. 학비만 했을 때. 학비만 네. 그리고 본과 약대를 들어가면 네, 현재 3,500만 원이 조금 더 됩니다. 네, 됩니다. 한 그리고 다르기 때문에 네, 이게 4년 공부를 하는 거예요. 네. 그래서 유학 예산은 그렇게 잡으시면 되고요. 네. 그리고 제가 왜 비용을 말씀드렸냐? 장학금 얘기를 해야 되니까. 그래서 장학금만 먼저 얘기를 하자면 아주 해자스러운 장학금이죠. 파운데이션 시작할 때 1만 그러니까 파운드를 주고 그리고 지금 한 천. 만 원. 원. 파운데이션을 잘 해가지고 뉴카슬 동대학으로 도, 들어가면 또 마흔 파운드를 맞습니다. 주는 거니까 네. 토탈 3천만 원까지 받을 네. 수 있다는 겁니다. 만약에 이제 네, 그래서 이게 이제 선발 기준인데 네. 이런 요건들을 맞추면 장학금을 지원을 할수 있고 선발이 되면 최대 3천만 원까지 네. 파운데이션만 하고, 하고 다른 대학을 가더라도 1,500만 원까지 받을 수 있다. 맞습니다. 현재 약대를 준비하고 있거나 생각하신 분들이 있다고 하면 기회를 놓치지 마시고 준비를 하시기 바랍니다. 그리고 1월 달도 있으니까요. 혹시나 이번 기회를 맞네요. 놓쳤다고 하면 이렇게 또 하시면 될것 같아요. 1월 달도 있고 그래서 네. 9월, 1월 둘다 네. 가능하다. 네. 그리고 이거는 학업 내용부터 볼게요. 네. 어쩌 이제 약대의 경우는 크게 이제 세 가지 거 배워요. 생물, 화학, 수학입니다. 그다음에 영어하고 스터디 스킬 이렇게 나눠져 있습니다. 그래서 교과목은 세 개, 바이오, 캠, 메스 이렇게 세 가지 보시면 되고요. 그래서 파운데이션 때는 저렇게 세 과목 수학, 생물, 화학 플러스 영어 네, 총네 과목 공부를 하고 밑에 있는 이 진학 요건을 맞추면 뉴카슬 대 약대로 진학할 수 있는 건데 가장 중요한 거 인터뷰가 면제돼요. 이거 진짜 파운데이션을 큰 하면 자 그래서 오늘은 이제 정리를 해보면 아주 좋은 약대 뉴카슬 약대가 사람들한테 잘 알려지지 않아서 참 가슴이 아프다. 그런데 이번에 <웃음> 아주 큰 장학금이 걸려 있으니까 약대를 생각하시는 분은 뉴카슬 약대 굉장히 좋으니까 여기를 한번 도전을 해보셔라 이 내용이고요. 그리고 
인투 뉴카슬 교육과정의 한국 공식 지원처 중에 하나입니다. 그러니까 궁금하신 분들은 언제든 저희 쪽으로 문의 주시면 되고요. 무료 상담 무료 수업 해드리고 있으니까 많은 문의 아주 많은 문의 장학금이 사라지기 전에 아주 많은 문의를 해주셨으면 좋겠습니다. 교수님 오늘은 이걸로 마칠까요? 네 감사합니다. 네, 감사합니다.